pour moi la ferme des quatre semaines. C'est un endroit qui est l'avenir de demain. Je m'appelle Kadia Kamare et je suis la femme de ma soeur dans la ferme des quatre semaines. À 18 ans, j'ai rencontré une femme qui elle m'a convaincu de faire de l'agriculture. Avant, je ne voulais pas. Parce que pour nous au Sénégal, les agriculteurs, c'est des gens pauvres. Pour moi, c'est important de travailler. Déjà, si tu travailles, tu es déjà autonome. Je suis indépendante. J'aime être libre sans que les gens tout le temps me conditionnent ce que je dois faire. Je me suis mariée à 18 ans. Avec mon ex-mari, ça n'a pas pu aller parce qu'il ne voulait pas que je travaille. Euh, Peut-être que c'est comme les autres hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent, ils veulent que les, les femmes restent à leur disposition. Avec mon nouveau mari, lui, il n'a pas ce problème. Donc il est là tout le temps, il m'accompagne sur ce que je fais, il m'encourage aussi. Ce que je préfère dans mon travail, c'est de pouvoir redonner la vie. Parce que produire des semences, c'est de multiplier des vies. C'est vraiment important de pouvoir produire ses propres graines dans une ferme d'agroécologie. Donc c'est de la graine jusqu'au plat. Donc il faut qu'en cette étude, savoir la graine, si elle est bonne. Tu vois là, les graines, elles tombent. Parce que les graines OGM, elles ne sont pas bonnes ni la santé. Et aussi, c'est des graines qu'on ne peut pas reproduire. Donc il faut à chaque fois acheter, acheter des semences et... On n'est pas tout à fait autonome. La première fois quand j'ai fait les semences, j'étais tellement contente parce que c'était la première fois que j'ai produit des graines. Avant, je voyais seulement les légumes, mais je ne savais même pas quelle est la plante qui donne ces légumes. Mes premières graines, c'était comme un trésor pour moi. C'est comme mes bébés parce que je les protège, parce que là, tu vois que je les mets dans un abri pour empêcher le soleil ou bien le vent, etc., de pouvoir les attaquer. C'est comme avoir un enfant et de les protéger. C'est la même chose. Et chaque bébé va donner d'autres générations de bébés encore. Je fais des semences libres et reproductibles pour que chaque personne puisse avoir ses propres semences au lieu d'être dépendant des autres. Les femmes semencières, c'est des combattantes pour la semence libre. On se regroupe pour produire des semences libres pour pouvoir les partager. C'est une sorte de réseau. Il y a partout dans le monde. L'objectif des femmes semencières, c'est de pouvoir protéger et préserver la semence commune qui est un patrimoine commun. Les femmes, c'est elles qui donnent la vie. Donc on les a confiées ce tâche pour pouvoir démultiplier. Comme les graines aussi, c'est donner la vie, de pouvoir multiplier la vie. Je suis fière d'être une femme semencière. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de femmes semencières dans le monde. <rire>